স্বাগতম আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানে আজকে আমি তোমাদের সাথে আছি মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম আমি আজকে তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর বাংলা প্রথম পত্রের আমাদের লোকশিল্প অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করব এই অধ্যায়টি আমাদের লোক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান লোক ঐতিহ্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরবে এই অধ্যায় থেকে আমরা যে বিষয়টি জানতে পারব সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক শিল্প লোক ঐতিহ্য এবং বাংলাদেশের লোকশিল্প সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলার জন্য তোমাদের এই অধ্যায়টি বিশেষ গুরুত্ব পালন করবে কাজেই এই অধ্যায়ে আমরা যে শিখন ফলটি পাচ্ছি সেটি হচ্ছে আমাদের দেশের লোকশিল্প সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে আগ্রহী করে তোলা প্রথমেই অধ্যায়টি সম্পর্কে বলতে গেলে আমাদেরকে এই অধ্যায়ের বা এই প্রবন্ধটির লেখক কামরুল হাসান সম্পর্কে জানাতে হবে কামরুল হাসান বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এবং তার জন্ম হচ্ছে উনিশশো সালের কলকাতায় এবং মৃত্যু হচ্ছে উনিশশো সালে তিনি বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছেন বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতন এই লেখক শিল্পে লোকজ উপাদানের ব্যবহার ছিল তার অন্যতম একটি প্রবণতা ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটে তিনি অধ্যাপনা করেছেন এবং বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা তার একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এই গ্রন্থে তিনি মূলত শিল্প আন্দোলনের ক্ষেত্রে লোক ঐতিহ্যের যে ব্যবহার সেই লোক ঐতিহ্যের ব্যবহারকে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন আমরা যে অধ্যায়টি আজকে আলোচনা করব আমাদের লোকশিল্প সেখানে আমাদের একটা জিনিস জানার আছে আর তা হচ্ছে খাদ্য শস্যের পরে বাংলাদেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে যে জিনিসটি খুব নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে তা হলো এখানকার কুটির শিল্প এক সময় ঘর গৃহস্থালীর নৃত্য ব্যবহারের প্রায় সম্পন্নই গ্রামের কুটিরে তৈরি হতো তবে আজও হয় এগুলো কুটি শিল্পের মাধ্যমে তৈরি হলেও শিল্পগুণ বিচারে এই ধরনের সামগ্রীকে লোক শিল্পের অন্তর্গত বলা যায় অর্থাৎ কুটির শিল্প কুটিরে নির্মিত এবং লোকশিল্প হচ্ছে কুটির শিল্পগুলোই যখন শিল্পগুণ বিচারে আমাদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে অন্যের কাছে তুলে ধরে তখনই সেটা লোকশিল্পের মধ্যে পড়ে তাহলে আমরা এ অধ্যায় থেকে মূলত যে দুটো জিনিস জানতে পারছি প্রথমেই একটা হচ্ছে কুটির শিল্প যেটি কুটিরে নির্মিত শিল্প আমাদের দেশে গ্রামে এ ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় শিল্পকর্ম তৈরি হতো লোকশিল্প বৃহত্ত পরিসরে যখন এই কুটির শিল্পগুলো শিল্পগুণ বিচারে বিশেষ জনগোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করে তখনই সেটা লোকশিল্পের অন্তর্গত হয়ে থাকে এখন এখানে একটা জিনিস জানার আছে সেটি হচ্ছে এই কুটির শিল্পগুলো আমাদেরকে কি করে বা এই লোকশিল্পগুলো আমাদেরকে কি দেয় একটা সময় আমরা এই লোকশিল্প বা কুটির শিল্পের প্রত্যেকটা জিনিসকেই ব্যবহার করতাম এবং এখনও আমরা করি আমাদের ঐতিহ্যকে এটি যেমন প্রতিফলিত করে তেমনিভাবে আমাদের জনজীবনের বৃহত্তর মানুষের সাথে এর একটি মাটির সাথে সম্পর্ক আছে অনেকটা যেন আমরা নারীর টানে মাটির পানে ফিরে যাই এখন এই অধ্যায়ে আমরা যে জিনিসটি মূলত দেখতে পারবো লোকশিল্পের যে বিভিন্ন উপাদানগুলো আছে সেই উপাদানগুলোর মধ্যে ঢাকায় মুসলিম কাপড় জামদানি শাড়ি নকশি কাঁথা খাদি বা খদ্দরের কাপড় মণিপুরি কাপড় পোড়ামাটির কাজ ও প্রতীকধর্মী মাটির পুতুল কাঁসা পিতলের বাসন কোষণ এবং সিলেটের শীতল পাটি খুলনার মাদুর হাসিয়া ও শিকা এবং কাপড়ের পুতুল সম্পর্কে আমরা এই অধ্যায়ে জানব প্রথমে বলতে হয় ঢাকায় মসলিন কাপড় ঢাকার শহরের অদূরে ড্যামরা এলাকার তাঁতিদের এক অমূল্য সৃষ্টি হচ্ছে এই মসলিন কাপড় এবং এটি এক সময় সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ঢাকার মসলিন তৎকালীন মোগল বাদশাদের বিলাসের বস্তু ছিল মসলিন কাপড় এতটাই সূক্ষ্ম সুতা দ্বারা নির্মিত হতো যে এটি অনায়াসে একটি বড় শাড়িকে খুব সহজে একটি আংটির মধ্য দিয়ে প্রবেশ করানো যেত এবং কয়েকশো গজ কাপড় একটি আংটির মধ্য দিয়ে প্রবেশ করলেও এতে কোনো সমস্যা দেখা দিত না শুধু কারিগরি দক্ষতা নয় কারিগরি দক্ষতার পাশাপাশি এ কাপড় তৈরি করার জন্য একজন শিল্পীর শিল্পী মনের খুব জরুরি এবং সেক্ষেত্রে আমরা যেটা বলতে পারি আমাদের এই মসলিন কাপড় আমাদের ঐতিহ্যকে আমাদের দেশকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছিল তবে এই মসলিন কাপড় আজ আর নেই যারা এ কাপড় বুনত তাদের বংশধরেরা যুগ যুগ ধরে এই শিল্পধারা বহন করে আসছে বলে জামদানি শাড়ি আজও আমরা দেখতে পারি অর্থাৎ জামদানি শাড়ি হচ্ছে মসলিন শাড়ির উত্তরসূরি বর্তমান যুগে জামদানি শাড়ি দেশে বিদেশে শুধু পরিচিত নয় গর্বের বস্তু তাহলে আমরা প্রথমেই এই অধ্যায়টিকে একটু ভাগ করে নিয়েছি একটি অংশে 
সেই অংশে আমরা যে জিনিসটিকে প্রথমেই দেখাতে চাই সেটি হচ্ছে মুসলিম কাপুরের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অন্যতম বৈশিষ্ট্য যেটি একটি আংটির মধ্য দিয়ে অনায়াসে কয়েকশো গজ কাপড়কে খুব সহজে ভিতরে ঠোকানো যেত ঢাকাই মুসলিম কাপড় এখানে আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবে তোমাদের কাছে যেটা তুলে ধরব সেটা হচ্ছে এটি ঢাকার অদূরে ডেমরার তাঁতিদের তৈরি পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে মোগল বাদশাদের বিলাস বস্তু এবং এ ধরনের কাপড় তৈরি করার জন্য একজন শিল্পীর কারিগরি দক্ষতা এবং একই সাথে শিল্পিত মনের বিশেষ প্রয়োজন এর পরে যে বিষয়টিকে আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে জামদানি শাড়ি জামদানি শাড়ির কথা আমরা আলোচনা করেছি নারায়ণগঞ্জ জেলার নোয়াপাড়া গ্রামে জামদানি কারিগরদের বসবাস এই জামদানি শাড়ি মুসলিম কাপড়ের উত্তরসূরি এখন মুসলিম কাপড় তৈরি হয় না তবে মুসলিম কাপড় যারা তৈরি করেছে সেই মুসলিম কাপড়ের তাঁতিদের বা কারিগরদের বংশধরেরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই জামদানি শাড়ি তৈরি করছে জামদানি শাড়ি ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জ জেলার নওয়াপাড়া গ্রামের এই কারিগরদের বসবাস শতাব্দী কাল ধরে এই তাঁত শিল্প বিস্তার করেছে শীতলক্ষা নদীর তীরবর্তী এলাকায় এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এটি শীতলক্ষা নদীর তীরবর্তী এলাকায় এই তাঁতের বিকাশ ঘটেছে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় এ শীতলক্ষা নদীর পানি থেকে যে বাষ্প তৈরি হয় এবং বাষ্পের যে আর্দ্রতা সৃষ্টি হয় তা থেকে জামদানি কাপড় তৈরিতে বিশেষ কাজে আসে এখানে এই জামদানি কাপড় বোনার জন্য এই আর্দ্রতা শুধু উপযোগী নয় বরং এক অপরিহার্য বস্তু এবার আসি ভৌগোলিক অবস্থান এবং আবহাওয়া পরিস্থিতির জন্য সুদূর অতীতের তাঁতিদের তাঁত শিল্পই নয় বর্তমানে অনেক বড় বড় কাপড়ের কারখানাও গড়ে উঠেছে এই শীতলক্ষা নদীর তীরে কাজেই শীতলক্ষা নদীর তীরে মুসলিম কাপড়ের আমরা যে বংশধরেরা যে প্রজন্ম পর প্রজন্ম ধরে যে জামদানি কাপড় তৈরি করছে সেই জামদানি কাপড় আমাদের দেশের একটি উল্লেখযোগ্য লোকশিল্পের অন্তর্গত আমরা একটি জামদানি শাড়ির ছবি দেখছি এই জামদানি শাড়িটির মধ্যে মূলত মুসলিমের মতো এত সূক্ষ্মতা নেই তবে তার পরেও যে বিষয়টি আছে সেটি হচ্ছে এটির বুনন কৌশল এটির বুনন কৌশল অন্যদের মতো আমাদেরকেও আকৃষ্ট করে এই মুসলিম কাপড়ের পরবর্তী প্রজন্ম যে জামদানি শাড়ি সেই জামদানি শাড়ি সম্পর্কে যদি আমরা বলতে চাই যারা মুসলিম বুনত তাদের বংশধরেরা যুগ যুগ ধরে এ কাপড় তৈরি করে আসছে বর্তমানে জামদানি শাড়ি দেশে বিদেশে সকল জায়গায় আমাদের গর্বের বস্তু শতাব্দী কাল ধরে নারায়ণগঞ্জ জেলার নওয়াপাড়া গ্রামে জামদানি শাড়ির কারিগরদের বসবাস তাহলে আমরা জামদানি কাপড় সম্পর্কে খুব সহজে যেটা সামারাইজ করতে পারি বা যেটাকে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে বলতে পারি জামদানি কাপড়গুলো আসলে শীতলক্ষা নদীর তীরবর্তী এলাকাকে কেন্দ্র করেই বড় হয়েছে বা বেড়ে উঠেছে এ শিল্পের বিকাশ এই জামদানি শাড়িগুলো আমাদের মুসলিম কাপড়ের ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে এবং এই জামদানি কাপড়গুলোর মধ্যেও আমরা যে লোক ঐতিহ্য বা যে লোক জীবনের যে প্রকাশ দেখি তা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ জামদানি শাড়ির পরে আমাদের গ্রামীণ লোকশিল্পে আজ কিছু লুপ্ত প্রায় আরেকটি উপাদান হচ্ছে নকশি কাঁথা একটি সময় গ্রামে এর নকশি কাঁথা তৈরির রেওয়াজ ছিল এবং এই নকশি কাঁথাগুলো সেলাই করার জন্য সাধারণ গ্রামের মেয়েরা বর্ষাকালে এই নকশি কাঁথাগুলোকে তৈরি করত সাধারণত আকারের একটি নকশি কাঁথা সেলাই করতে কমপক্ষে ছয় মাস সময় লাগত বর্ষাকালে যখন চারদিকে পানি থই থই করত তখন গ্রামের মেয়েরা অবসর সময় এই নকশি কাঁথাগুলোকে তৈরি করত মেয়েরা সংসারে কাজ করে দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে পাটি বিছিয়ে পানের বাটিটি পাশে নিয়ে পা মেলে বসতেন এবং এই বিচিত্র নকশি কাঁথা তৈরি করত এই নকশি কাঁথার প্রতিটি সূচের মধ্যে বা প্রতিটি সূচের সেলাইয়ের মধ্যে আমাদের জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে গ্রামের মানুষের সাধারণের যে দুঃখ আনন্দ হাসি বেদনা কান্না ভালোবাসা তার প্রতিটি কথাই আমরা এই নকশি কাঁথার প্রতিটি সূচের ফোরের মধ্যে পেয়ে থাকি এবং আপন পরিবেশে মেয়েরা তাদের মনের মতো করে নকশি কাঁথা সেলাইয়ের অনুপ্রেরণা পেতেন এমন একটি কা কাঁথা সেলাই কত গল্প কত হাসি কত কান্নার মধ্যে দিয়ে শেষ হতো তা বলা যায় না শুধু 
কতগুলো সূক্ষ্ম সেলাই আর রং বেরঙের নকশার জন্যই নকশি কাঁথাগুলো বলা হয় না বরং কাঁথার প্রতিটি সূচের ফোরের মাঝে লুকিয়ে আছে এক একটি পরিবারের কাহিনী এবং তাদের পরিবেশ তাদের জীবনগাথা নকশি কাঁথাকে আমরা খুব সহজে যেটা বলতে পারি আমাদের দেশে যে নকশি কাঁথাগুলো সেলাই করা হয়ে থাকে তার কিছু চিত্র আমরা এখানে দেখাচ্ছি এবং এই অধ্যায়টি সম্পর্কে আমরা যে নকশি কাঁথার যে অংশটুকু সেই অংশটুকু সম্পর্কে বলতে গেলে এটি আমাদের দেশের লুপ্ত প্রায় একটি শিল্প বর্ষাকালে ছিল নকশি কাঁথা সেলাইয়ের উপযুক্ত সময় এবং এ কাঁথার প্রতিটি ফোরের মধ্যে লুকিয়ে আছে গ্রামের সহজ সাধারণ মানুষগুলোর জীবনের কথা কাজেই নকশি কাঁথা আমাদের গ্রামীণ জীবনকে প্রতিনিধিত্ব করে নকশি কাঁথার পরে আমরা যে জিনিসটিকে পেয়ে থাকি সেটি হচ্ছে আমাদের কুমিল্লা নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে প্রস্তুত খাদি বা খদ্দরের কাপড় এই খাদি বা খদ্দরের সমাদর শুধু গ্রাম জীবনেই নয় শহর জীবনেও যথেষ্ট খাদি কাপড়ের বিশেষত্ব হচ্ছে এটি সম্পূর্ণ হাতে প্রস্তুত এবং এই কাপড়গুলো সুতা তৈরি করা থেকে এটাকে তৈরি করা পর্যন্ত সব কিছুই হাতে করা হয়ে থাকে এই সুতোগুলো যারা কেটে থাকে তাদেরকে বলা হয় কাটুনি গ্রামের বাড়ির আশেপাশে তুলোর গাছ লাগানোর একটি রীতি আমাদের গ্রাম দেশে অনেক আগেই প্রচলিত ছিল এবং সেই রীতি থেকেই এই খদ্দর বা খাদি কাপড় তৈরি হয়ে থাকে সেই কাপড়গুলো আবার স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বিদেশি কাপড় বর্জন করার একটি প্রতীক ধারণ করেছিল দেশি কাপড়ের ব্যবহারের যে রেওয়াজ সে সময় প্রচলিত হয়েছিল সেই রেওয়াজ থেকেও আমাদের দেশে খাদি কাপড় ব্যবহার করতে দেখা যায় খাদি কাপড়গুলো একটু মোটা হয়ে থাকে সাধারণত এবং এটি সম্পূর্ণ হাতে প্রস্তুত এবং এর আরেকটি দিক হচ্ছে এই খাদি কাপড়গুলো আমাদের দেশীয় যে ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্যকে ধারণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম রাঙামাটি বান্দরবান রামগড় এলাকার চাকমা কুকি মুরং মেরা এবং সিলেটের মাছিমপুর অঞ্চলের মণিপুরি মেয়েরা তাদের নিজেদের ও পুরুষদের পরিধেয় বস্ত্র বুনে থাকে এবং সেই বস্ত্রগুলো একটু মোটা ও টেকসই হয় নকশা রং ও বুনন কৌশলে এগুলোর একটি নিজস্ব ঐতিহ্য আছে এগুলোকে আমরা মণিপুরি কাপড়ও বলে থাকতে পারি এই কাপড়গুলো আমাদের পাহাড়ি যে জীবন আছে সেই পাহাড়ি জীবনকে ধারণ করে থাকে পাহাড়ের মানুষগুলোর যে প্রতিদিনের যে ব্যবহার করার জন্য যে কাপড়ের প্রয়োজন সেই কাপড়েরগুলোর যোগান কিন্তু সেই খানকার মেয়েরা নিজেদের ঘরোয়া পদ্ধতিতে করে থাকে এখানে একটি বিষয় না বললেই নয় আমাদের লোক জীবনের যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আমরা এখানে আলোচনা করলাম তার একটি হচ্ছে খাদি বা খদ্দরের কাপড় এবং একটি হচ্ছে মণিপুরি কাপড় আমরা যদি একবার দেখি সংক্ষেপে চোখ বুলাই দেখি সেটা হচ্ছে যে এই খাদি কাপড়গুলোর এক ধরনের নিজস্ব স্টাইল রয়েছে এবং এই পাহাড়ি মণিপুরি মেয়েদের তৈরি করা যে পরিধেয় যে বস্ত্র সেই বস্ত্রের একটি আরেকটি নিজস্ব ধরন রয়েছে প্রত্যেকটি যার যার অবস্থান থেকে স্বতন্ত্র খাদি বা খদ্দরের কাপড়গুলো কুমিল্লা নোয়াখালী চট্টগ্রামে সম্পূর্ণ হাতে প্রস্তুতকৃত এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই খাদি কাপড়গুলো আমাদের দেশীয় ঐতিহ্য দেশীয় সংস্কার দেশীয় সংস্কৃতিকে লালন করেছে এবং সে কারণে বিদেশি কাপড় বর্জনের যে একটি আন্দোলন হয়েছিল সেটাও কিন্তু এই খাদি কাপড়কে কেন্দ্র করে এরপরে আমরা যেটা দেখেছি মণিপুরি কাপড় সম্পর্কে সংক্ষেপে আমরা যদি বলতে চাই সেটা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বান্দরবান সিলেট এবং মণিপুরি অঞ্চলের মেয়েরা নিজস্ব ঐতিহ্য অনুসারে এ কাপড় তৈরি করে থাকে এবং এ কাপড়গুলো একটু মোটা ও টেকসই হয়ে থাকে এখন সম্পূর্ণ যে বিষয়টাকে আমরা এতক্ষণ ধরে আলোচনা করলাম আমরা তার একটু সামারাইজ করছি এই লোকশিল্পগুলো সাধারণত আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যকে অন্যের কাছে তুলে ধরে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি আমরা দেখতে পাই সেটি হচ্ছে লোকশিল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জায়গাটি আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় ঐতিহ্য বলতে পারি আমরা সেটি হচ্ছে ঢাকার মসলিন কাপড় এই মসলিন কাপড়গুলো এতটাই সূক্ষ্ম ছিল যে এগুলোকে অনায়াসে কয়েকশো গজ কাপড়কে আমরা খুব সহজে একটি আংটির মধ্য দিয়ে প্রবেশ করাতে পারি দ্বিতীয়ত আমরা যে জিনিসটাকে নিয়ে আলোচনা করলাম মসলিন কাপড়ের পরবর্তী প্রজন্ম বা পরবর্তী বংশধরেরা যে ঐতিহ্যটিকে লালন করেছে জামদানি কাপড়ের মধ্যে ঢাকার অদূরে শীতলক্ষা নদীর তীরে নারায়ণগঞ্জে 
এই নোয়াপাড়া গ্রামে জামদানি কাপড়ের তাঁতিদের বসবাস তারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই কাপড়গুলোকে আমাদের সামনে তুলে ধরছে এরপরে আমরা যে বিষয়টি দেখতে পাই সেটি হচ্ছে আমাদের নকশি কাঁথা এই নকশি কাঁথাগুলো সাধারণভাবে আমাদের জীবনের প্রতিটি আনন্দ বেদনা হাসি কান্নার এক অমর আখ্যান এই নকশি কাঁথাগুলোর মধ্যে গ্রামের মেয়েরা সাধারণত বর্ষাকালে অবসর সময় তৈরি করে থাকে এবং সেখানে যে জিনিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে এই নকশি কাঁথাগুলো সাধারণভাবে আমাদের গ্রামীণ জীবনকে যেমন প্রতিফলন করে এবং গ্রামীণ জীবনকে প্রতিফলন করার পাশাপাশি নকশি কাঁথাগুলো আমাদেরকে আমাদের সংস্কৃতি ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণ করে রাখে এবং তাহলে আজকে আমরা যে অধ্যায়টি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম সেই অধ্যায়টির প্রথম অংশে আমরা মূলত লোক শিল্পের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নকশি কাঁথা জামদানি কাপড় মুসলিম কাপড় খাদি বা খদ্দরের কাপড় এবং মণিপুরি কাপড় সম্পর্কে আলোচনা করেছে এখন তোমাদেরকে একটা ছোট্ট বাড়ির কাজ দিচ্ছি যে বাড়ির কাজটির মধ্যে তোমরা দেখতে পারবে যে তোমাদের এলাকায় বা তোমাদের এলাকার যে লোকশিল্প আছে সেই লোকশিল্পের যে পরিচয় যেগুলো আমরা এগুলো আলোচনা করেছি এগুলোর সাথে তুলনা করে তুমি তোমার নিজের মতো করে কয়েকটি লোকশিল্পের পরিচয় সেখানে তুমি লিখবে তোমার বাড়ির খাতায় এবং এটি পরবর্তীতে স্কুল খোলার পরে তোমাদের শিক্ষক বা তোমাদের শ্রেণী শিক্ষক যে কাজটি করবেন সেটিকে তোমাদের চেক করে দিবেন এবং এর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের লোক ঐতিহ্য সম্পর্কে একটি ভালো ধারণা তোমাদের কাছে তুলে ধরব আমাদের এই ক্লাসটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে এবং তোমরা যদি আবার ক্লাসটি দেখতে চাও তাহলে আমার ঘরে আমার স্কুল এর ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউবে তোমরা এটিকে আবার দেখতে পারবে দ্বিতীয়ত তোমাদের যদি কোনো মতামত দেওয়ার থাকে সেই মতামতটিকে তোমরা অবশ্যই ইমেলে পাঠাবে এবং তোমাদের জন্য ইমেল অ্যাড্রেসটি দেওয়া হয়েছে তোমাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ করোনা স্বাস্থ্য সেবা এখন ঘরে বসেই আপনার স্মার্টফোনে প্লে স্টোর কিংবা অ্যাপ স্টোর থেকে করোনা বিডি অ্যাপটি ডাউনলোড করে খুব সহজেই রেজিস্ট্রেশন করুন সবুজ অর্থ আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ আপনার অবস্থা নীল হলে আপনি ভালো আছেন দুশ্চিন্তার কিছুই নেই হলুদ হলে আপনি সাবধানে থাকুন ঘরে থাকুন আপনার অবস্থা লাল দেখালে এক বাষট্টি তেষট্টি নম্বর বা হটলাইনগুলোতে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন এখনই প্রয়োজনে আমরা পৌঁছে যাব আপনার কাছে ঝুঁকি এড়াতে করোনা বিডি মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করুন জনস্বার্থে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই ভালো আছো আজকে আমরা পড়ব বিজ্ঞানের ষষ্ঠ অধ্যায় বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই জানো প্রতিটি মৌলিক পদার্থের পরমাণু যার যা নিজস্ব এবং একটি থেকে আরেকটি ভিন্ন 
একটি মৌলিক পদার্থে সমস্ত পরমাণু একই রকম এবং পরমাণুর মধ্যে যে নিউক্লিয়াস আছে তার মধ্যে আমরা জানি প্রোটন এবং নিউট্রন আছে কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা দেখতে পাই এই যে প্রোটন এবং নিউট্রন সংখ্যা কোনো কোনো মৌলিক পদার্থের একই পরমাণুতে একটু ভিন্ন দেখা যায় বুঝতেই পেরেছ কিসের কথা বলছি হ্যাঁ বন্ধুরা আমি আইসোটোপের কথা বলছি তোমরা খেয়াল করবে হাইড্রোজেন একটি মৌলিক পদার্থ এবং হাইড্রোজেনের তিন ধরনের পরমাণু আছে প্রথম পরমাণুটির নাম হচ্ছে প্রোটিয়াম দ্বিতীয়টি হচ্ছে ডিউটেরিয়াম এবং তৃতীয়টি হচ্ছে ট্রিটিয়াম জানো কি এর মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে প্রথমটির মধ্যে কোনো নিউট্রন নেই শুধু প্রোটন আছে পরেরটি অর্থাৎ যেটি ডিউটেরিয়াম তার মধ্যে একটি নিউট্রন আছে আর তৃতীয়টি যেটি ট্রিটিয়াম সেটির মধ্যে আছে দুটি নিউট্রন তার মানে বুঝতেই পারছ তিনটি পরমাণুর ভর সংখ্যা কিন্তু ভিন্ন হবে যেহেতু প্রথমটাতে কোনো নিউট্রন নেই সেটার ভর সংখ্যা হবে একরকম দ্বিতীয়টিতে যেহেতু একটি নিউট্রন যুক্ত হয়েছে তার ভর সংখ্যা অবশ্যই বাড়বে এবং তৃতীয়টিতে দুটি নিউট্রন যুক্ত হয়েছে তার ভর সংখ্যা আরও বাড়বে তাহলে আমরা একটি হাইড্রোজেনের পরমাণুর তিনটি রূপ দেখতে পেলাম একেই বলে আইসোটোপ আমরা যদি কার্বনের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব একটি কার্বন পরমাণুর তিন ধরনের পরমাণু রয়েছে অর্থাৎ কার্বন বারোর দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাব কার্বন বারোতে ছয়টি নিউট্রন রয়েছে কার্বন তেরোতে রয়েছে সাতটি নিউট্রন এবং কার্বন চোদ্দোতে রয়েছে আটটি নিউট্রন অর্থাৎ এই নিউট্রন সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্বনের ভর সংখ্যাও কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি একই কার্বনের তিন রকম ভর পদার্থটা একই মৌলিক পদার্থ একই কিন্তু তার রূপ তিনটি এ কারণে কার্বনের আইসোটোপো তিনটি একটা কথা কিন্তু না বলেই পারছি না তোমরা জেনে অবাক হবে এই ধরনের আইসোটোপ কিন্তু দুই রকম হয় একটি হচ্ছে স্থায়ী আর একটি হচ্ছে অস্থায়ী এবং আমরা অস্থায়ী আইসোটোপকে অনেক কাজে ব্যবহার করে থাকি সাধারণত অস্থায়ী আইসোটোপ তেজস্ক্রিয় কণা বিকিরণ করে থাকে এবং এ কারণে একে কিন্তু বিভিন্ন কাজে লাগানো হয় আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অথবা আমরা জানি না এমন এমন জায়গায়ও কিন্তু আইসোটোপের প্রচুর ব্যবহার হয়েছে যদি মনে করো যে তোমার বাড়িতে একজন চিকিৎসক আছেন তাহলে তুমি দেখতে পাবে সে তার যন্ত্রগুলো সবসময় একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পরিষ্কার করে ব্যবহার করেন অর্থাৎ সেই পদ্ধতিটি হচ্ছে তেজস্ক্রিয় কণা ব্যবহার করে সেটিকে পরিষ্কার করা হয় আমি বোঝাতে চাচ্ছি চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আইসোটোপকে ব্যবহার করা হয় যদি কারো ক্যান্সার থাকে তাহলে সেটি নির্ণয়ে আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় ক্যান্সারের কোষকে নির্মূল করার জন্য আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় রক্তনালীর কোথাও যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সেটিকে নির্ণয় করার জন্য আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় চিকিৎসা শাস্ত্রে দেখা যায় যে যে যন্ত্রপাতিগুলো থাকে সেগুলোকে পরিষ্কার করার জন্য আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রায় অনেক জায়গায় আইসোটোপের ব্যবহার রয়েছে উদাহরণ হিসেবে আমরা কোবাল্টের আইসোটোপের কথা বলতে পারি কোবাল্টের আইসোটোপকে সাধারণত ক্যান্সারের কোষ ধ্বংস করতে ব্যবহার করা হয় বিষয়টি নতুন তাই না তোমরা জেনে আনন্দিত হবে যে এখন কৃষিক্ষেত্রে প্রচুর আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় কৃষিক্ষেত্রে যেসব পতঙ্গ ফসলের জন্য ক্ষতিকর তাদেরকে নির্মূল করার জন্য প্রচুর আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় এবং জানো জমিতে যে সার দেয়া হবে সার জমিতে কতটুকু আছে আরও লাগবে কি লাগবে না এটি নির্ণয় করার জন্য আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় তারপর আমরা প্রতিদিন যে খাবার খাই খাবার বাইরে থেকে যে নিয়ে আসি এগুলো সংরক্ষণের জন্য কিন্তু আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় ফলমূলের রোগ জীবাণু দূর করতে আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আইসোটোপ ব্যবহার হয় জানো সেটি কি ভূতাত্ত্বিক গবেষণা অর্থাৎ আমরা অনেক সময় শুনতে পাই একটি ফসিল আবিষ্কার হয়েছে 
অথবা একটি মমি পাওয়া গিয়েছে খেয়াল করবে সেটিকে গবেষণা করে বের করা হয় যে এটি কত সালে এই মমিটি করা হয়েছিল অথবা ফসিলটি কত আগের এটি নির্ণয় করার জন্য আইসোটোপকে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ যখন এটি সেই সময় ছিল সেই সময়কার আইসোটোপের স্থায়ীকরণ যেটি ছিল অর্থাৎ যেটি স্থায়ী আইসোটোপ ছিল সেখান থেকে কতটুকু ক্ষয় হয়ে গিয়েছে সেটাকে বাদ দিয়ে বের করা হয় বর্তমানের সময়টি অর্থাৎ সেটি কত বছর আগে মমি করা হয়েছিল অথবা কত বছর আগে সেই ফসিলটি ভূগর্ভে চলে গিয়েছিল সেটি বের করা হয় তোমাদেরকে আরও একটি ইম্পর্টেন্ট তথ্য দিচ্ছি তথ্যটি হচ্ছে এ পর্যন্ত যতগুলো আইসোটোপ আছে তার সংখ্যা কত জানো তিন হাজার একশো অর্থাৎ প্রকৃতিতে পাওয়া আইসোটোপ এবং কৃত্রিমভাবে তৈরি করা আইসোটোপ সর্বমোট তিন হাজার একশোটি আইসোটোপের ধর্ম কি জানো আইসোটোপ কিন্তু তেজস্ক্রিয় কণা বিকিরণ করে এবং এই তেজস্ক্রিয় কণা বা রশ্মি বিকিরণ করেই কিন্তু তাকে দিয়ে অনেক কাজ করানো যায় আসলে আইসোটোপ কিভাবে হয় সে সংক্রান্ত আমরা একটা ভিডিও দেখে আসি এতে তোমাদের আইসোটোপ সম্পর্কে ধারণাটি আরও পরিষ্কার হবে আমরা আগের ভিডিওতে জেনে এসেছি যে কোনো মৌলের ভিন্ন ধরনের পরমাণু যাদের প্রোটন বা পারমাণবিক সংখ্যা সমান কিন্তু ভর সংখ্যা ভিন্ন তাদের ওই মৌলের আইসোটোপ বলে এবার জানবো আইসোটোপের ধর্ম ও বাস্তবিক জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ব্যবহার একই মৌলের বিভিন্ন আইসোটোপের প্রোটন ও ইলেকট্রন সংখ্যা সমান বলে আইসোটোপগুলোর মধ্যে ধর্মে তেমন পার্থক্য নেই তবে যেহেতু তাদের ভর আলাদা তাই তাদের সহজেই শনাক্ত করা যায় সাধারণত কোন মৌলের একটি আইসোটোপ অনেক বেশি পাওয়া যায় কারণ তারা স্থায়ী অন্য আইসোটোপগুলো ততটা স্থায়ী নয় এবং তারা ওই মৌলের স্থায়ী আইসোটোপ বা অন্য মৌলে পরিণত হতে থাকে অস্থায়ী আইসোটোপ বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও কণা বিকিরণ করে তাই এদেরকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বলা হয় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের এ ধর্ম কাজে লাগানো হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে ও নিরাময়ে আইসোটোপের ব্যবহার করা হয় কোনো ক্ষুদ্র রক্তনালী ক্ষতিগ্রস্ত হলে রক্তের মাধ্যমে আইসোটোপ পাঠিয়ে তা শনাক্ত করা যায় একইভাবে ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর কোন কোষ ক্যান্সারে আক্রান্ত তা আইসোটোপ পাঠিয়ে নির্ণয় করা যায় আবার ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ ধ্বংস করা যায় আইসোটোপের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ব্যবহার করে এছাড়াও তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করা হয় কৃষি ক্ষেত্রে পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে আইসোটোপের তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করা হয় এছাড়া কখন কোন সার কি পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে তা জানতে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় ব্যাকটেরিয়া সহ অনেক জীবাণু তেজস্ক্রিয় রশ্মিতে মারা যায় তাই তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করে খাদ্য দ্রব্য বা ফলমূলকে জীবাণুমুক্ত করে সংরক্ষণ করা হয় তোমরা অনেক সময় খবর শুনে থাকো যে কোন দেশে কয়েক কোটি বছর পুরনো ফসিল পাওয়া গেছে কিভাবে বিজ্ঞানীরা জানেন যে ফসিলটি কত বছরের এটি জানা যায় আইসোটোপের ক্ষয় থেকে কোন ফসিলে স্থায়ী ও অস্থায়ী আইসোটোপের অনুপাত থেকে বোঝা যায় ফসিলটি কত বছরের পুরনো তাহলে নিশ্চয়ই এবার বুঝতে পারছ অনু পরমাণুর ক্ষুদ্র একটি ধারণা কিভাবে আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে আশা করি এই ভিডিওতে তোমরা আইসোটোপ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেয়েছ এতক্ষণে আলোচনা থেকে আমরা কি কি শিখলাম আমরা জানতে পারলাম আইসোটোপ কি এবং আইসোটোপ কিভাবে কাজ করে এবং কোথায় কোথায় আইসোটোপের ব্যবহার আছে নিশ্চয়ই এই লেসনটি থেকে তোমরা উপকৃত হবে তবে বাড়ির কাজ কিন্তু করতে হবে 
বাসায় যেটি করবে সেটি হচ্ছে এই যে আইসোটোপ এটির গুরুত্ব তোমরা খাতায় লিখে রাখবে কি কি কাজে আইসোটোপ আমরা ব্যবহার করি কেন আমরা তাকে গুরুত্ব দিচ্ছি আশা করি সুন্দর করে লিপিবদ্ধ করতে পারবে विशाल एक जगह तुम्हारे खोला आशोर वातायन विशाल 